ஹலோ எவ்ரி வேன் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அஜிப்ரா ஆல்ரெடி சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ அப்புறம் சாப்டர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க போய் பாருங்க பிளேலிஸ்ட்ல நீங்க போய் பாக்குறோம் நம்மளோட பிளாக் ஸ்பாட் லிங்க்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பிளாக்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய திங்கி கார்னர் ப்ராகஸ் செக் முதற்கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் இல்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்க்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிக்க முடிக்க நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டே வரேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒவ்வொரு <laughs> x plus y plus z equal to 5 2x minus y plus z equal to 9 x minus 2y plus 3z equal to 16 எப்பவுமே எப்படி கொடுத்தாலும் சரி மூணு ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் நம்பர் 1 2 3 நம்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க சரியா எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே நீங்க இந்த ஸ்டெப்ப ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் ஏதாவது அஹ் அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் சேமா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணும் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கா டிஃப்ரெண்டா இருக்கா அந்த மாதிரி செக் பண்ணும் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி வந்து டூ வேரியபிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரிதான் த்ரீ வேரியபிள்ஸ்க்கு அடிஷனலா ஒரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணி இன்னொரு ஈக்வேஷன் த்ரீ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணி இன்னொரு ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சு அதுல டூ வேரியபிள் ஈக்வேஷன்ஸ் மாத்தி அதுல இருந்து நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படியே இருக்கு செகண்ட் ஈக்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க மைனஸ் ஒய் இருக்கு சோ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது டேரக்டா ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு நமக்கு தெரியுதுனால என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஆட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிடுச்சு சோ ஆடிங் அப்படிங்கறதுனால சைன் மாத்த தேவையில்ல அப்படியே போடுக்கலாம் சோ ரிமைனிங் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன்னு இருக்குன்னு கூடாது இங்க ஒன் எக்ஸ் அப்படின்றது அர்த்தம் சோ ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இஸ் அட் ஈக்வல் டு போர்டீன் அப்படிங்கறத நான் வந்து போர்த் ஈக்வேஷனா வச்சுக்கிட்டேன் சரியா சோ இப்ப அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் இப்ப எடுத்துக்கிட்டது என்ன ஒன்னு டூ கரெக்டா சோ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஈக்வேஷன் த்ரீ கூட மர்ச் பண்ணும் சோ எந்த ஈக்வேஷன் எடுத்தா ஈஸியா இருக்கும் இங்க பாருங்க நம்ம ஒய் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்ல சோ ஒய் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ற மாதிரி இது கூட ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன் சோ அதனால என்ன பண்றேன் நான் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் எடுத்தேன் சோ செகண்ட் ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணிருக்கேன் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் இந்த மைனஸ் டூ ஒய் இருக்கு சோ இங்கேயும் வந்து டூ ஒய் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் மல்டிப்ளை பண்ணா டூ டூ சா ஃபோர் அப்ப ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் டூ இஸ் அட் ஈக்வல் டு நைன் டூ சா எயிட்டீன் ரிமைனிங் தேர்ட் ஈக்வேஷன் அப்படியே வச்சுட்டு சோ இங்க வந்து சைன் ஒரே மாதிரி நான் சப்ராக் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து சால்விங் போட்டு கூட நீங்க வந்து ஆட் பண்ணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்ராக் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் சோ சப்ராக் பண்ணும் போது எனக்கு சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் போது ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆயிட்டு ஃபோர் எக்ஸ்ல ஒன் எக்ஸ் போச்சுன்னா மீதி த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இசட் இருக்கு சோ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இஸ் அட் ஈக்வல் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் எயிட்டீன் அப்படிங்கும்போது எயிட்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் போச்சுனா டூ இப்ப இது வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர்த் ஈக்வேஷனும் ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷனும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் X and Z. இங்க பாருங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இஸ் அட் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் அடிக்கிற மாதிரி மீது ரெண்டு ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணி நம்ம ஒரு வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சு அதை கொண்டு வந்து ஃபோர்லயோ ஃபைவ்லயோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண இன்னொரு வேரியபிள் கிடைக்கும் சோ ரெண்டு வேரியபிளோட ஆன்சரையும் போய் இந்த மூணு ஈக்வேஷன் எல்லாம் அவனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா மூணு வேரியபிளோட ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ராக்டிங் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டையும் வந்து சப்ராக்ட் பண்றேன் ஏன்னா முன்னாடியும் பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு வித் சேம் சைன் சேம் சைனா இருந்தா நம்ம சைன் மாத்தணும் மாத்தினா தான் நம்மளால அடிபட்டு போக முடியும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் வந்து சப்ராக்ட் பண்றேன் ஸோ ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் இப்ப ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ்
இசட்டுக்கு ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு மூணு ஈக்வேஷன் நம்ம எடுத்தோம்ல இதில் எதில் வேணால் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனே சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனை நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் சப்ஸ்டியூட் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு டூ இசட் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் எப்பவுமே இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூஷன் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் முதல் என்னன்னு எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்ல அப்ளை பண்ணணும் சரியா சோ அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒய்யோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இசோட வேல்யூ ஃபோர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்போ ஒய் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்போ ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் கடைசியா த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லிட்டு எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்ளை பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஓவர் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ பேசிக் ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணும் கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனா ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் அதுல மூணு ஈக்வேஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு ஈக்வேஷனா மாத்தணும் அப்ப ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ங்கிற ரெண்டு ஈக்வேஷனா நம்ம உருவாக்குறோம் ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன்ல இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றோமா பார்த்து ஒரு வேரியபிளோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அந்த வேரியபிளை கொண்டு போய் இன்னொரு இந்த ஃபோர் ஃபைவ்ல நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் அப்படியே வரணும் ஸோ ரிட்டர்ன் நம்ம அப்படியே ஃபோர் ஃபைவ்ல தான் அப்ளை பண்ணா இன்னொரு வேரியபிள் அண்ட் எகைன் ஆல்ரெடி கிடைச்ச ஒன் வேரியபிள் அப்புறம் இந்த இதுல கிடைச்ச ஒரு வேரியபிளை போய் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு வந்து மூணு வேரியபிளோட ஆன்சரும் கிடைச்சிரும் சரியா சோ இப்ப செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா ஸோ இதுதான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நைன்த்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் தான் இது பண்ணி படிச்சிருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பை எக்ஸ் டூ பை ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒன் பை அப்படின்னு கொடுத்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ணும் அதை முழு லெட்டராக மாற்றிக்கணும் அதாவது லெட் அப்படின்னு போட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு போட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றிக்கணும் அப்போது என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ்னா ஏ மைனஸ் டூ பி ஒன் பை ஒய்க்கு பி போடுவோம் ஸோ இங்கே டூ இன்ட்டு ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ மீதி டூ இருக்கும்ல ஸோ டூ பி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் ஏ மைனஸ் டூ பி இந்த ஃபோரை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ஏன்னா அது வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கனால அப்போ என்ன வரும் நான் என்ன நம்மள கிளியரன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுறேன் ஏ பி சி மூணு எடுத்தனால ஏ மைனஸ் டூ பி ப்ளஸ் ஜீரோ சி சி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி போட்டுவிட்டேன் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம வந்து இப்படி போட்டுவிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் சி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ பி மைனஸ் சி ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்கள் பியும் சி தான் இருக்குது ஏ இல்லை அப்போ ஜீரோ ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்ங்கிறத நான் செகண்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ தேர்ட் பாருங்க டூ சி இசட் தானே அப்ப டூ சி பிளஸ் இது வந்து நான் என்ன பண்ணா டூ இது டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக இசட்டுக்கு ஒரு நடுவில் கோடு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா டூ இப்படி போடுவோம் இசட்டு இப்படி போடுவோம் நமக்கு அவசரத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் எது டூ எது இசட்டு நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் பேஜஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால இசட்டுக்கு மட்டும் இப்படி போட்டுக்கிட்டேன் ஆல்பபெட்டாரு நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து கை வைக்க கூடாது ஸோ அதனால வந்து ஆல்பபெட்ல வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ டூ சி பிளஸ் த்ரீ ஏ கொல் டு ஃபோர்டீன் நான் ஏ முன்னாடி கொண்டு விட்டேன் ஸோ த்ரீ ஏ சி இருக்கு பி இல்ல ஸோ ஜீரோ பி பிளஸ் டூ சி கொல் டு ஃபோர்டீன் இப்போ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ கிடைச்சிச்சு இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு ஈக்வேஷன் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இங்க ஏ இருக்கு இங்கேயும் ஜீரோ ஏ இருக்கு இங்க ஒன் ஏ இருக்கு ஆனா இங்க பாருங்க இங்க பி சி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பாருங்க இங்கேயும் பி இருக்கு இங்கேயும் பி இருக்கு ஸோ இதுல இருந்தே நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்படியே வச்சுட்டு செகண்ட் ஈக்வேஷன் டூவால மல்டிப்ளை பண்ணா எப்படி வந்து பி வேல்யூ ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகி நமக்கு பாருங்க ஏவோட வேல்ய
இங்கே ஆல்ரெடி சியோட வேல்யூ இல்லை அப்போ இதில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இன் பிளேஸ் ஏ மைனஸ் டூ பி ப்ளஸ் ஜீரோ சி ஈக்வல் டூ மைனஸ் ஃபோர்ங்கிற ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிட்டு இந்த ஏவோட வேல்யூ போய் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஏக்கு வந்து டூ மைனஸ் டூ பி ஜீரோ சிங்கும் போது எப்படி போட்டாலும் அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் டூ பி ஈக்வல் டூ இந்த ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் டூ அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் டூ பி ஈக்வல் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ்னால நம்ம கடிச்சு போட்டலாம் ஸோ பி ஈக்வல் டூ சிக்ஸ் பை டூனா பியோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஏவோட வேல்யூ டூ இல்லைன்னா பியோட வேல்யூ த்ரீ ஏதாவது ரிக்வேஷன் பண்ணி இப்போ நம்ம சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சியோட வேல்யூக்கு நான் இங்க இங்க வந்து ஜீரோ சி ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் நம்மளால எடுக்க முடியாது இங்க பாருங்க மைனஸ் ஒன் சி இங்க பாருங்க பிளஸ் டூ சி அதனால என்ன பண்றேன்னா நான் இந்த செகண்ட் இக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பியோட வேல்யூ த்ரீ அப்ளை பண்ணி சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸோ அவர் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்வல் டு த்ரீ இன் இக்வேஷன் நம்பர் டூ அப்ளை பண்ண என்ன வரும் பி மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போது த்ரீ மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போது மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் வந்துருமா அப்ப சியோட வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிடும் ஃபோர் அப்ப ஏவோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு கிடைச்சிச்சு டூ பியோட வேல்யூ த்ரீ சியோட வேல்யூ ஃபோர் இது ஃபைனல் ஆன்சர் கிடையாது இது வரைக்கும் போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு மார்க் வந்து பாதி மார்க் தான் தருவாங்க ஸோ நீங்க ஃபைனலா நம்ம லெட்டுன்னு எடுத்தோம்ல அப்படி எடுக்கணும் ஸோ லெட் என்ன அர்த்தம் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நடத்தும் ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு பி நடத்தும் ஒன் பை சி ஈக்குவல் டு இசட் நடத்தும் கரெக்டா ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கும்போது ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கம்பிச்சோம் டூ அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன்னு லென் கீழே ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் இந்த இந்த டூ கீழே வந்துடும் இந்த எக்ஸ் மேலே போயிடும் இந்த ஒன் ஒன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனால் ஒன் ஒன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு வந்தால் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒய் ஜஸ்ட் இந்த த்ரீ இங்கே போயிடும் டிவைடில் இந்த ஒய் வந்து மேலே வந்துடும் ஸோ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அதே மாதிரி இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டு அந்த வேல்யூஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை போட்டிங்னா தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சருக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க சரியா இதோட ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் பை டூ ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இந்த மாதிரி மூணு ரெண்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் சாரி மூணு ஈக்குவல் சிம்பிள் இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இது ரெண்டையும் எடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது இந்த ஈக்குவேஷனையும் இதையும் எடுத்து நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது இது ரெண்டையும் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா ஃபர்ஸ்ட் எது வரைக்கும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு ஈக்குவல் சைன் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் இதை மட்டும் எடுத்தா எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் பை டூ பிளஸ் டென் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஒய் பை டூ பிளஸ் டென் ஈக்குவல் டு டூ இசட் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டூ இசட் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் இப்ப இதை சால்வ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணி ஈக்வேஷன் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம எடுக்க போறோம் சோ இங்க சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இந்த டூ இங்க டிவிஷன் இருக்கு இந்த பக்கம் மல்டிபிகேஷன் கொண்டு போயாச்சு ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் உள்ள மல்டிபிளை பண்றோம் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ டூ சா ஃபோர் அப்ப டூ இன்டு டுவெண்ட்டினா ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் பிளஸ் டென் ஸோ நம்பர்ஸ்னா ஒன் சைட் அந்த வெரியபிள்ஸ் வந்து அதர் சைட் அப்ப என்ன வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டிங் போது மைனஸ் தேர்ட்டி இது வந்து இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஒய் பை டூ பிளஸ் டென் ஈக்வல் டு டூ இசட் பிளஸ் ஃபைவ் இதே மாதிரி இந்த டூ இங்க என்ன ஆயிடுது இந்த பக்கம் போறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு நம்பர் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த நம்பர் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும் ஸோ பிளஸ் டென் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் டென் ஆ மாறிடும் ஸோ த்ரீ ஒய் பை டூ ஈக்வல் டு டூ இசட் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென்ங்கும் போது மைனஸ் ஃபைவ் எகெயின் இப்ப இந்த டூ இந்த பக்கம் ஒன்றே மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது டூ டூ சா ஃபோர் இசட் டூ ஃபைவ் சா டென் ஸோ த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட் மைனஸ் டென் போது நம்ம என்ன பண்றோம் மைனஸ் டென் எப்படி வச்சுட்டு ஃபோர் இசட் மட்டும் இந்த பக்கம் ஒண்ணு த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென்ங்கிறது
இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஒய் த்ரீ ஒய் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு இங்கே என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் மைனஸ் ஃபோர்ங்கும்போது மைனஸ் தேர்ட்டீன் இசட் அப்படின்னு வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் மைனஸில் இருக்கனால ரெண்டு மைனஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் இருக்கனால ரெண்டுமே நான் ஆயிடுது ப்ளஸ் ஆயிடுது அடுத்தது இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டின் போது நமக்கு இசட் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நாள் நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிச்சு ஸோ இந்த இசட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொண்டு போய் சப்ஷூஷன் In equation 3. Equation 3 in equation 3 equation 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 அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ தெரியும் இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு அப்ளை பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டர்ம்ஸ் மட்டும் இருந்தாலும் நம்ம ஒய்யோட வேல்யூ மட்டும் அப்ளை பண்ணா போதும் சப்ஸ்டியூட் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இன் இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டிங் போது ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டின் அப்ளை பண்றோம் ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டு மீதி இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் நைன்டி அந்த பக்கம் ஒன்று வந்துட்டா பிளஸ் நைன்டீன் மாறிடும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு மாறும் ஸோ இங்கே ஏன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி இருக்கனால சிக்ஸ்டீன் மாறும் எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டி இசட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒன் பை ஒன்னா அழகா இருந்து பாக்ஸ் பண்ணிடுங்க சரியா ஸோ இதோட உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய தேர்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்